ஒரு சிலரெலாம் அந்த தேரிக்கு அவங்க பேரெல்லாம் வச்சுருவான் அவன் பேர் அவங்க அம்மா பேர் அவன் லவ்வர் பேர்லாம் வச்சுருவாங்க என்னடா எப்படிரா நியூட்டன் சொல்ல தப்புன்னு பார்த்தா நடுவில் அவன் சயின்ஸை தாண்டி எகிரி குச்சி சவுத் எகிரி குச்சி அந்த பக்கம் போயிருப்பான் அது உள்ள சயின்ஸ் இருக்குது அது ஒரே ஒரு எல்லு ஸ்டெப்பில் மட்டும் என்கிட்ட நிறைய பேர் மெயில்லையும் நேர்லையும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நான் புதுசாக ஒரு தேரி கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி பப்ளிஷ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இதில் நிறைய பார்க்குற தேரி என்ன அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறது தப்பு நியூட்டன் சொல்கிறது தப்பு டார்வின் சொல்கிறது தப்பு இது மூணு தான் எவல்யூஷன் தப்பு அப்புறம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி எல்லாம் தப்பு அண்டு நியூட்டன் சொல்கிற அந்த லா வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க சொல்கிற தியரிஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அதை வந்து எங்கே போய் பப்ளிஷ் பண்ணுறது அவங்க சொல்கிற தியரி கரெக்ட் தானான்றது எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற அந்த யங் ஜென்ரேஷனுக்கு மைண்ட் டீவியேட் ஆகி போகிறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருந்தோம் டிவி இருக்குது இன்டர்நெட் இருக்குது இப்படியெல்லாம் இருந்தோம் அவங்க புது தியரின்னு சொல்லி சயின்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உக்காடுறது ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய நல்ல விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்கணும் இவங்க ஒரு புதுசாக ஒரு தேரி எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தப்பு ஐன்ஸ்டன் சொல்கிறதெல்லாம் தப்பு நான் புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்கிறாங்க அது நிஜமாகவே கரெக்டாக தான் இருக்கா அப்படின்றது முதல்ல நம்ம எப்படி செக் பண்ணிக்கிறது இது என்னுடைய அனுபவத்துலேருந்தே சொல்கிறேன் இதில் எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது எனக்கு பர்சனல் அனுபவமே இருக்குது அதெல்லாம் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது நடக்கிறது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து எனக்கு ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை பற்றியெல்லாம் பெருசாக தெரியாது நியூட்டன் பற்றி தெரியும் நியூட்டனுடைய அது மூணு லாஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அது மட்டும் தெரியும் அப்போ தான் வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லி ஒன்று புதுசாக பார்க்குறேன் அது பார்த்த உடனே அந்த மேக்ஸல் ஈக்குவேஷனை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே எனக்கு சட்டுன்னு புரிஞ்ச விஷயம் அப்போ நியூட்டன் சொன்னது தப்பு கரெக்ட் என்னுடைய காமன் சென்ஸ் படி நான் படித்த ஃபிசிக்ஸ் படி நியூட்டன் சொன்னது தப்பு அது கரெக்ட் தானே வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா நியூட்டன் சொன்னது தப்பாக வரும் உடனே நான் அதுக்காக பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து புதுசாக கண்டுபிடிச்சோம் நியூட்டன் சொன்னது தப்புன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படிலாம் நினச்சிருந்தேன் அப்புறம் தான் தெரியும் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஐன்ஸ்டன் வந்து அது ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டார் இது நடந்தது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லலாம்னு சொல்லி திரும்ப அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சு திரும்ப அதுக்காக படிக்கலாம்னு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஹைசன்பர்க் அன்சர்டிட்டி ப்ரின்ஸிபல்னு ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது சட்டு ஞாபகம் வந்தது ஆஹா இப்படி பார்த்தோன்னா ஐசன்பர்க் அன்சர்டிட்டி ப்ரின்ஸிபலே தப்பாக வருமே இதில் வேறு வேறு விஷயங்கள்லாம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆகிட்டேன் உடனே சரி இதில் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு நாள் அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எழுதுறது அதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் சட்டுன்னு எனக்கு அந்த பழைய ஞாபகம் வந்தது எது நம்ம ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் மொக்க வாங்கின ஞாபகம் சரி இதை ஏற்கனவே யாராவது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா சொல்லியிருக்காங்களான்னு சொல்லி பார்த்தால் நீல்ஸ் போர் ஏற்கனவே அதை பற்றி பேசியிருக்காரு சொல்லியிருக்கார் நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு நினச்ச விஷயத்த ஏன் அது தப்பாக போகுன்றதை பற்றி அவர் பேசியிருக்கார் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது சரி ஓகே இதை வேறு யாரோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நியூஸ் போரே சொன்னதுக்கப்புறம் இதில் ஒர்க் பண்ணுறது வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து மேக்ஸும் தெரிஞ்சதுனால எதையுமே ஈக்குவேஷனாக மாற்றி கண்டுபிடிக்கிறதுல எனக்கு எந்த பெரிய கஷ்டமும் கிடையாது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதே ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பையனை மீட் பண்ணேன் அவன் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னான் அதாவது சேட்டன் கோலுக்கு வந்து ரிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்கான காரணம் என்னான்னு அவன் கண்டுபிடிச்சதாக சொன்னான் அது என்னென்னா அதுக்கு ரிங்கே கிடையாது அது வந்து சேட்டனுடைய வால் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரிங் மாதிரி தெரியுது நீங்கள் வேணால் ஒரு கயிறு எடுத்து சுற்றி பாருங்கள் அது வேகமாக சுற்றுறதுனால அது ஒரு ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக அது வந்து வால் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான் அது அதை சொல்லும் போது அவன் ஏழாவது படிச்சுட்டு இருந்தானோ என்ன இப்போ அவன் காலேஜ் படிக்கிறான் ஸோ இது வந்து அவனுடைய தேரி நான் சொன்னேன் அப்படியெல்லாம் கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொ
பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் பற்றியும் தெரியாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் தான் கண்டுபிடிச்சான் பட் சயின்ஸ் வேர்ல்டில் அது கரெக்டா அப்படின்னா கிடையாது அவனுக்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம் ஒருத்தவங்க புதுசா தேரி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தப்பாக தான் இருக்கும் மீதி இருக்க ஒரு பர்சன்ட் தான் அது சரியா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தப்பு அப்படின்றதே நாம் அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே உங்க சொல்ற தேரி ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்றது அந்த ஒரு பர்சன்ட் வந்து அது தேரி கரெக்டா இருக்கும் ஆனால் அதை வேற யாராவது கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ நான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி அது தேரி கரெக்டு பட் அதை ஏற்கனவே யாரும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் புதுசாக ஒரு தேரி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது வந்து அவ்வளோ எளிமையான காரியம் கிடையாது மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு நம்மளால் அவ்வளோ ஈஸியாகலாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியாது அப்போ இதில் எங்கே தான் பிரச்சனை வருது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பேப்பரில் ஏதோ பார்த்தேன் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தப்பு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யாரோ மெயில் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா அவங்க ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை படிச்சிருக்காங்களா கிடையாது மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி சொல்கிற ஐடியா எடுத்துப்பாங்க என்ன ஐடியா அந்த பெட்ஷீட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி ஸ்பேஸ் டைப் கர்வேச்சருக்கு அதில் ஒரு பால் வைக்கிறோம் அது வெயிட்டு அதனால் அது வளைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியோட ஐடியா இதை எடுத்துக்கிட்டு இது தப்புன்னு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்றது அது மட்டும் தானானா கிடையாது நாம் ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி நாம் அந்த வார்த்தையில் சொல்லிக்கிறது வேறு நிஜமாகவே இருக்கிற ஈக்குவேஷனுன்றது இன்னும் மோர் ப்ரொஃபோண்டு அது அதை போய் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தப்புன்னு சொல்கிறது அந்த ஈக்குவேஷன் தப்புன்னு சொல்கிறது ஆனால் இவங்க தப்புன்னு சொல்கிறது இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் சொன்ன வீடியோஸை வச்சுட்டு அதை புரிஞ்சுட்டு தப்புன்னு சொல்கிறது இல்லை அவங்க படிச்சுட்டு பாப்புலர் சயின்ஸ் புக்கு படிச்சுட்டு தப்புன்னு சொல்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு ஈக்குவேஷனை அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ப்ரொஃபோண்டான விஷயம் அதனுடைய அந்த அக்யூரசி ரொம்ப ஜாஸ்தி நம்ம வீடியோவில் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு புரியணுன்றதுனால கொஞ்சம் அதை டைல்யூட் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் இவங்க இதையே புரிஞ்சுக்கிட்டு இதுவே ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டின்னு நினச்சிட்டு இதில் வந்து தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது இதே மாதிரி நியூட்டனை தப்புன்னு சொல்கிறது டார்வினை தப்புன்னு சொல்கிறது இவங்கெல்லாம் அதை போய் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வர மாட்டாங்க மேக்ஸிமம் அதை பற்றின ஐடியா அவங்க மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஐடியா வச்சு நான் இந்த மாதிரி ஐடியா பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அது தப்பு என்ன தப்பு அந்த ஃபுல் பேப்பரை படிக்கிறது இல்லை அதுக்கு ரிலவெண்ட்டான பேப்பர்ஸ் எதுவும் படிக்கிறது கிடையாது வெறும் அந்த ஐடியா வச்சுட்டு ஆ இப்படி சொன்னார் அதனால் இது தப்பு அதனால் இது வரல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எந்த வகையிலையும் நியாயமானது கிடையாது இது தான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பண்ணுறது ஒரு பர்சன்ட் அவங்க கரெக்டாக அந்த அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அது அதுக்கு முன்னாடி வேறு யாராக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயமா இருக்கும் நமக்கு அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா நாம் அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் நான் அதை கண்டுபிடிச்சது எனக்கு பெரிய விஷயம் ரெண்டு நாள் எனக்கு பிரமாதமாக இருந்தது எனக்கு இப்பயும் சந்தோஷம் நான் வந்து அதில் அன்சர்டன்டி பிரின்சிபலில் புதுசாக ஒன்று ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அப்புறம் தான் நான் அதை எடுத்து பார்க்கும்போது அதை வந்து நியூஸ் போர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு அது அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகலை பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் தானே நான் அதில் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு தெரியாத ஒன்று நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அது நியூஸ் போர் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும்போது எனக்கு மெயில் வர்றதோ இல்லை நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறனோ இல்லை எனக்கு ஃபோன் வருதோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு அவங்க வந்து தன்னை ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக நினச்சிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஐன்ஸ்டைன் சொன்னது தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அவன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு மேலே நான் ஒன்று நினச்சிட்ருப்பான் அவன் வந்து பிக்பேங் தேரியை தப்புன்னு சொல்லியிருக்கான் அவன் வந்து எட்வின் ஹபுல்க்கு மேலே அவனை நினச்சிட்ருப்பான் அப்படி இருக்கும்போது நாம் அவங்கக்கிட்ட என்ன பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் அது கன்வின்ஸே ஆகாது அவன் வந்து நம்மளை குறை சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் இடப்பே மாட்டியிருக்கேன் நான் என்னுடைய பதினஞ்சு இருபது வருஷத்தில் ஏகப்பட்ட பேர் இது மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த தேரி இந்த தேரி அந்த கான்வர்சேஷனே எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இப்போ இப்போ நான் போகிறேன் ஒரு புதுசாக ஒருத்தவங்க தேரி கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு அவங்க புதுசாக தேரி கண்டுபிடிச்சிருக்கனே சொல்ல மாட்டாங்க மீட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட ஐயோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்கள் சயின்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் இப்போ யூடியூபர் ஆனதுக்கப்புறம் நடக்கிறது மட்டும் சொல்லலை அதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி தான் நான் அஸ்ட்ரானமியில்
அப்புறம் என்ன சரி ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் எதுக்கு ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி தப்பு அப்புறம் அதை பற்றி எதுக்கு படிச்சு தப்பான விஷயத்த படிக்கணுமான்னுவான் நம்மளுக்கு தூக்கி வாரி போடும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இல்லைப்பா அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற கரண்ட்டு மற்ற விஷயங்கள்லாம் படிக்கணும் அதெல்லாம் படித்தா தான் தெரியும் அதெல்லாம் தேவையில்லை சார் அதை எதுக்கு படிக்கணுன்றீங்க அதெல்லாம் தப்பு நான் கண்டுபிடிச்சது கரெக்டு இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அது ரிலவெண்ட்டாக இருக்கிற அதுக்கு பேரலல் ஆகிற மற்ற எந்த சயின்ஸுமே அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அவன் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனாக வீட்டில் உட்காந்து அப்படியே யோசிச்சிருப்பான் அதில் அவனுக்கு ஒன்று தோணியிருக்கும் அதுதான் கரெக்ட் இது இது நான் தப்புன்னு சொல்லலை அவங்க ஐன்ஸ்டைனும் ஐன்ஸ்டைன் கூட ஒர்க் ஒர்க் பண்ண மற்றவங்களோ முட்டாள்கள் கிடையாது அவங்களுடைய ஒர்க்குக்கு மரியாதை தரணும் நீங்கள் எப்போ கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடிச்சது அது கூட இருக்கிற மற்ற பேரலல் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் படிக்கணும் கொஞ்சம் படிக்கணும் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு வர வேண்டாம் கொஞ்சமாவது படிச்சுட்டு கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை படிச்சுட்டு அந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு பண்ணணும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மெயில் பார்த்தேன் அந்த மெயிலை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சயின்ஸ் தான் ஒரே ஒரு இடத்துல அது பார்க்கும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படியே சயின்ஸ் மாதிரியே சொல்லின்னு வருவாங்க ஒரு இடத்துல அப்படியே லேசாக ஒரு தப்பு இருக்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இதிலலாம் யூடியூப்லலாம் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லி ஸ்டெப்பு போட்டு அப்படியே எடுத்து வந்து ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் ஆகிடும் மேத்தமெட்டிக்கலாக தப்பு ஆனால் அவன் அப்படியே போட்டு வந்துடுவான் எங்கேனா நடுவில் ஒரு ஸ்டெப்பில் அப்படியே மேக்ஸை தப்பாக பண்ணியிருப்பான் அது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது எல்லாம் அப்படியே வரும் ப்ரூஃபு பார்த்தா கடைசியில் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துடும் அது மாதிரி இப்போ நான் லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தேன் அந்த நியூட்டனுடைய லாஸ் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேப்பர் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் என்னடா எப்படா நியூட்டன் சொல்ல தப்புன்னு பார்த்தா நடுவில் அவன் சயின்ஸை தாண்டி எகிரி குச்சி சவுத்து எகிரி குச்சி அந்த பக்கம் போயிருப்பான் அது உள்ள சயின்ஸ் இருக்காது ஒரே ஒரு எல்லு ஸ்டெப்பில் மட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வரும்போது அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அணுகணும் நீங்கள் புதுசாக தேரி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது அப்போது அதனுடைய லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் என்ன யார் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அதை வந்து நம்ம ஒழுங்காக ஃபாலோ பண்ணுறோமா நாம் பண்ணுறது நிஜமாகவே சயின்ஸ் தானா அப்படின்ற அதெல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணணும் இல்லைனா நாம் போய் அவங்கக்கிட்ட சொல்லும் போது இது இந்த மாதிரி பேரலல் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பா படிங்கன்னு சொல்லும் போது அவனை படிக்க சொன்னாலே நம்ம மேலே கோவம் வரும் அவனுக்கு அதெல்லாம் அதுக்கு படிக்க சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் எதுக்கு படிச்சுன்னு அதெல்லாம் தேவையில்லை நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சேன் அவன் அவன் வந்து அவன் பெரிய ஜீனியஸ் அவ்வளோதான் அவன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு மேலே அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஒரு சிலரெலாம் அந்த தேரிக்கு அவன் பேரெல்லாம் வச்சுருவான் அவன் பேர் அவங்க அம்மா பேர் அவன் லவ்வர் பேர்லாம் வச்சுருவாங்க அப்படியும் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுறதெல்லாம் தப்பு கிடையாது பட் லேட்டஸ்ட் ஒர்க்கெல்லாம் என்னன்னு பார்த்து சயின்ஸை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரியான புது தியரிஸ் எல்லாம் டீகோட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு ஜிக்ஸாக் பர்சன் மாதிரி அவன் எந்த இடத்துல சயின்ஸை எகிரி குச்சி வெளியே ஓடி போயிருக்கான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது ரொம்ப கஷ்டம் பட் நாம் யார் நம்மளுடைய குரு யார் ஐன்ஸ்டைன் ஐன்ஸ்டைன் எங்கே வேலை செஞ்சார் பேரண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சார் பேரண்ட் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சால் என்ன வேலை இந்த மாதிரி சயின்ஸ் தியரிஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் வேலை அதை தான் இப்போ நானும் பண்ணுறேன் அதனால் நீங்கள் புதுசாக தேரி கொடுத்தா நான் அதில் என்ன தப்புன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் அது வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது அந்த சயின்ஸ் பற்றின நாலேஜ் இருந்திருக்கணும் அந்த அவங்களுடைய அந்த ஃபீல்டுலேயாவது நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ நான் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் யார் வேணால் உங்களுடைய புது தேரிசை எனக்கு அனுப்பி வைங்க ஆனால் அதை பற்றின நாலேஜோடு கொஞ்சம் உக்காந்து அதுக்காக எல்லாம் படிச்சுட்டு உங்களுடைய அந்த தேரி அந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தப்புன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளே வருதா இல்லை அந்த ஒரு பர்சன்ட் ரைட்டுன்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளே வருதான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறமா எடுத்துன்னு வாங்க நீங்கள் தாராளமாக அதுக்கப்புறம் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் நான் டைம் இருந்ததுன்னா அது வச்சு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணுறேன் காண்டாக்ட் பண்ணி அதில் தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா தயவு செஞ்சு கோச்சிக்க வேண்டாம் வேறு வழி கிடையாது உங்களுக்கு முன்னாடி வேறு யாரோ ஒருத்தர் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னும் போது நம்மளால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அண்டில் தென் பாய்